哈喽，大家好，我是张大飞，单车骑行甘肃。现在的位置是定西和天水交界的地方。昨天晚上过来，在这边露营已经是八点半了。现在的海拔是两千八，没想到这个位置的海拔还这么高。晚上的时候啊，哇，有点冷，那个冷的有点出奇，白天就有点热，穿一个骑行服就热的发毛。嗯，现在准备收拾一下东西，把帐篷晾一下，然后继续出发天水，应该是到武山县吧。嗯，昨天晚上在这里下冰雹，下雨下了一夜，我估计啊，下面全是水，看见没有？哇，全是潮的，晾一下吧，收东西了，加油！曾梦想站见走天涯。爱情纵然你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。接下来就是全部下坡了吧，反正是上了一小中午的坡，接下来路程可能是比较好走一些。下面就是盘山公路，十公里到乡镇沈都。这个水可以喝吗？可以喝，可以喝。嗯、哦，那我接点儿。这是哦，井水是吗？山泉水。山泉水。这个泉眼可以、啊。上面管子扯下来的。对，扯的这边山泉还挺多的，我这一一路上都有。一路上都有。你从哪儿过来的？嗯，我从甘南。下雨了，前面就到乡里了，啊，镇里了。上边,上边就是镇上，上面就镇上。好、嗯，过去就有，过去还有一个沈都。这这里就是沈都。哦，这里就是、哎。上面有街道。上面有街道。嗯、哦，行，谢谢了。那我去看一下。嗯。两平三圈，这一路不缺水呀、啊。在沈都乡这边做了个核酸，不打算在这边停留了。现在时间还早，还有二十公里到达下面有一个是，嗯、呃，吕井吧，吕井镇好像是。然后准备去那里，加油吧！天色还早，天也还行。
现在已经到达吕景镇，就在前面了，差不多还有个一两公里。吕景是一个古镇，看见没有？吕景古镇，看这个乡镇还是挺大的，相当大。现在距离狼渡草原差不多还有十公里。我可能不顺路，那边我有可能会不去了。嗯，接下来因为这边有一条路是通往武山县的，所以说可能要翻山。明天，今天就在这个乡镇吧，可能不往前出发了。嗯，今天晚上打算去乡里去吃火锅。其实我就是单纯的想吃自助餐，走吧。嗯，去看看价格怎么样。今天就在这里吃个自助餐火锅，好像是两三家吧。反正这里是挺大的一个地方，就跟小县城一样，但是没有县城大。路口左转，请注意来往车辆。赵记自助火锅，就在这里了。然后进去看一看价格怎么样。一共三家，我看有一家没开的，嗯，中间的主街道还有一家，然后这边有一家，一共就这些吧。可以吃饭吗？可以。可以多少钱一位兄弟？三十五。啊？三十五。三十五。哦。那你自己？就我一个人。扫一下你看。哦，我已经扫过了，进来的时候。要啥公妈那些小人拿去了？嗯，酸酸汤吧，就西红柿的那种有吗？没有酸菜的。嗯，不要不要辣的。三鲜。三。三鲜的呢、嗯？那就三鲜的吧。鸳鸯锅有吗？不是鸳鸯锅。没有鸳鸯锅。嗯嗯。那就清汤的，就那种三鲜吧。嗯。嗯今天在盐井镇，三十五块钱自助餐，看看这边餐品有什么东西，挺实惠的。这边基本上都是蔬菜类，应有尽有啊，基本上都很齐全的。这应该是山芋，还有肚子、小菜、蘑菇、土豆，这应该是羊血一类的，或者牛血吧。藕片啊，什么小白菜、啊，什么应应有尽有，基本上都是齐全的。这个果饮类，还有饮料类，一大排，什么样都有。这边还有红酒，这是水果，还有这个小点心，菜品还可以，是不是？哎。这边也有水饺嘞，这个水饺应该是速冻的，应该就不是人工包的了。速冻的我也不想吃。这里还有卷肉，这个卷肉，上面看一下，嗯，这边是鸡腿。都是一些冷冻的，上面也差不多。上面看一下，那边还有梨鸡，这是鱿鱼、鸡心，反正差不多就这些吧。要了一个三鲜的三鲜汤，这个是。又是之前看见的那种油炉，弄了点，这边是牛肉，牛肉卷，这是羊肉卷，还有鱿鱼，弄了一点这个血块，这个补补铁，我感觉，嗯，补补补也行，吃点这个嘛，还有白菜，这个是油麦菜吧，应该是，先把它下锅。三鲜的里面有西红柿，酸酸的，太辣了，我吃了受不了。
所以说平时不怎么吃太辣的，把它全部下锅，不知道一锅能煮开吗？全放上了，能放开吗？哇！行，就这样煮吧。估计也快，这个水已经开了，这个肉一烫就熟了。煮好的，把它弄到下面去。下面呢，应该是已经煮好了鱿鱼下。有点川味了，这个雪块不应该和鱿鱼一块一块煮的，单独煮，有一点点川味，没事。
拿了一点这个肉片，把这个肉片下锅。把这个小菜，下来别太多炖香了。上八点零五，现在外面天已经黑了，看出去找个能露营的地方。嗯、今天晚上找到了一片小土坡，就在镇子外面，下面就是吕井镇、吕井古镇，嗯，旁边是国道三幺六。今天晚上就在这里露营了，今天晚上还有月亮。帐篷已经支起来了，自行车稍微就用那个雨布包了一下。今天利用吃饭的时间，把这个户外电源的电已经充满了，半个多小时就充满了，因为消耗的不是很多。那充一次的话，基本上能用十天。我要是有机会的话，我基本上就把它补满，因为充的很快嘛，所以说也方便。像充电宝呀，也不用专门平时去充了，户外电源里的电，然后再充充电宝、外翻，还有手机啊什么，直接充就行了。这个电足足的。现在的海拔是两千六，明天是沿国道三幺六继续往前走，走九点一公里就能到达狼渡湿地草原，风景挺好。但是，哎呀，我今天给伊利。那边打电话，物流还是不能发，好可惜。明天的话，前面有一个乡，二十公里不到，锁龙乡。明天继续出发，然后可能下午要翻山。中秋节了嘛，大飞在这里祝家人朋友们，还有一线的工作者，嗯，中秋节教师节快乐！在这里感谢对大飞。一直以来的支持，谢谢了，咱们明天继续出发，明天见。